డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ స్కెడ్యూల్ అనేది రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను మా కౌన్సిలింగ్ స్కెడ్యూల్ అదేవిధంగా ఏ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలి వాటికి సంబంధించిన మిగతా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అని డీటెయిల్గా చెప్తాను సో ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అంటే థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఎయిటీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు కూడా కౌన్సిలింగ్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకొని బేస్డ్ ఆన్ మీ ర్యాంక్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూసుకోండి ఈ పర్టికులర్ ర్యాంక్ వాళ్ళు ఈ టైంలో మీకు ఉంటుంది అని మెన్షన్ చేశారు కౌన్సిలింగ్ సో అది చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ డే రోజు మీరు కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మీతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసి డౌన్లోడెడ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే మీరు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకి అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోండి అండ్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము పాలిసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ అండ్ హాల్ టికెట్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఫోర్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఈఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు నాన్ మున్సిపల్ ఏరియాలో చదివినట్లయితే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా స్టడీ సర్టిఫికేట్ని కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ అండ్ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రోజు లేదా దాని తర్వాత ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఈఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అయినట్లయితే ఐదర్ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ లేదా గేమ్స్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ సర్టిఫికేట్ లేదా డిఫెన్స్ పర్సనల్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ మీ పర్టికులర్ స్పెషల్ కేటగిరీని మెన్షన్ చేసినట్లుగా సర్టిఫికేట్స్ని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు పైన మెన్షన్ చేసిన ప్రతి సర్టిఫికేట్ కూడా ఒరిజినల్స్తో పాటు టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ని మీరు సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా మీతో పాటు క్యారీ చేయండి ఎమర్జెన్సీలో మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళలేం కదా అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా సీట్స్ ఏమో నైన్ హండ్రెడే ఉన్నాయి కానీ కౌన్సిలింగ్కి మాత్రం ట్వంటీ థౌజండ్ ర్యాంక్ వాళ్ళని కూడా పిలుస్తున్నారు మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారని డౌట్ కూడా రావచ్చు సో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీ పాలిసెట్లో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న మీ ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకుని సీట్స్ అనేది అలోకేట్ చేస్తారు ఈఫ్ ఇన్ కేస్ అందులో కనుక మీ ర్యాంక్ సేమ్ అయి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మీకు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్లో ఎవరికి హయ్యెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఈఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు బయాలజీలో ఈక్వల్గా ఉంటే ఫిజిక్స్లో చూస్తారు బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ రెండింటిలో కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు కెమిస్ట్రీ మార్క్స్ని పరిగణంలోకి తీసుకుంటారు బై లక్ బ్యాడ్ లక్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు మీ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్లో ఎవరైతే ఏజ్డ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రయారిటీ అనేది ఇస్తారు ఓకే సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది తెలిసింది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మరి ఫీజు ఎలా ఉంటుంది సో అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలో మీరు కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఆ ఫీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే గవర్నమెంట్ పాలిటెక్స్ని ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్లో వచ్చిందనుకో మీకు థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మాత్రమే అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్కి మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళాక అక్కడ ఉ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుత కౌన్సిలింగ్లో పే చేయాల్సిన అమౌంట్ మాత్రమే నేను చెప్పేది ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళైతే నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ సెమిస్టర్ ఫీ మాత్రమే అండ్ హాస్టల్ అండ్ మిస్ ఛార్జ్ ఫీ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ ఫీ ఎప్పుడు పే చేయాలి అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్లో అలోకేట్ చేసినట్టు ఒక అలాట్మెంట్ స్లిప్ అనేది ఇస్తారు సో ఆ స్లిప్ని మీకు అలాట్ చేసిన కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సబ్మిట్ కాదు లైక్ అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్తారుగా అప్పుడు అక్కడ హాస్టల్ ఫీ అండ్ మిస్ ఛార్జ్కి సపరేట్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అగ్రికల్చర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ మళ్ళీ మీకు వెళ్ళిపోవాలనిపించవచ్చు సీట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని సో అలాంటి టైంలో ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ఎల్స్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కాకముందే మీరు వెళ్ళారే అనుకో అప్పుడు మీరు పే చేసిన అమౌంట్లో ఒక థౌజండ్ రూపీస్ తగ్గించుకొని మిగతా అమౌంట్ అంతా మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు కానీ ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు సీట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి
ప్రస్తుతం రిలీజ్ చేసిన స్కెడ్యూల్ వచ్చేసి ఓన్లీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ స్కెడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దీనికి సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్స్ అనేవి వెబ్సైట్లో మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ప్రస్తుతం ఈ కౌన్సిలింగ్కి ఎయిత్ ర్యాంక్ నుంచి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ ఈ ర్యాంక్ వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఎవ్రీ డే కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ క్యాస్ట్లో ఎన్ని సీట్స్ అయితే మిగిలాయో అనేది ఎవ్రీ డే నైట్ సెవెన్ పిఎంకి వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తాము అని మెన్షన్ చేశారు అంటే ఈఫ్ ఇన్ కేస్ పర్టికులర్ కేటగిరీలో సీట్స్ కనుక లేవు అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే ఆ ర్యాంక్ వాళ్ళు ఆరెల్స్ ఆ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఉన్నా కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వకండి అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తూ ఉండండి వెబ్సైట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్రతి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో అయితే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ మస్ట్గా ఉంటుంది భయపడకండి బట్ యూ హ్యావ్ టు పే సపరేట్ ఫీజ్ ఫర్ దాట్ ఈఫ్ ఇన్ కేస్ పర్టికులర్ క్యాస్ట్లో కనుక ఏమైనా సీట్స్ కనుక మిగిలి ఉన్నట్లయితే ఆ క్యాస్ట్కి చెందిన మిగతా స్టూడెంట్స్ తోటి ఫర్దర్గా సీట్ని రీఫిల్ చేసిస్తారన్నమాట అండ్ దీనికి సంబంధించిన ప్రతి క్వైరీ మీకు ఏదైనా ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఐ హోప్ నేను అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసినవి డిస్కస్ చేశాను అండ్ మేక్ షూర్ కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీతో పాటు ఒక శానిటైజర్ మాస్క్ మాత్రం తప్పకుండా తీసుకెళ్ళండి అదర్వైజ్ యూ విల్ బీ ఫైండ్ అండ్ చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఆఫ్టర్ ద కౌన్సిలింగ్ ఆన్ ద స్కెడ్యూల్ డేస్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సీట్ పొజిషన్ కేటగిరీ వైజ్ విల్ బీ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ డైలీ బై సెవెన్ పిఎం ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సీట్స్ అండర్ ఎనీ పర్టికులర్ కేటగిరీ ద క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు దోస్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఆర్ అడ్వైస్డ్ నాట్ టు అటెండ్ ద కౌన్సిలింగ్ సో మీరు రెగ్యులర్గా పీజేటీఎస్ఏయు వెబ్సైట్ని చెక్ చేస్తూ మీ పర్టికులర్ కేటగిరీలో సీట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవ్వడం బెస్ట్ అండ్ అంతా చెప్పాను కానీ అసలు కౌన్సిలింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పడం మర్చిపోయాను సో యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియం పీజేటీఎస్ఏయు అంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ రాజేంద్ర నగర్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియం